सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है संडे स्पेशल के एक फ्रेश एपिसोड में और हमेशा की तरह संडे स्पेशल एपिसोड में हम लोग सब्सक्राइबर्स के जो कमेंट्स देते हैं रिसेंट कमेंट्स उसको लेते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं हालांकि हमेशा की तरह सभी कमेंट्स लेना पॉसिबल नहीं है लेकिन जितना भी पॉसिबल है उतना मैं करता हूँ और आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ हमेशा की तरह अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना और आपका कोई भी सवाल या डाउट रहेगा वो कमेंट्स में जरूर डाल देना सो विदाउट एनी फॉर रिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले सवाल था पतत का और वो बोलते कि क्या वन प्लस फाइव डी में एंड्रॉइड क्यू का अपडेट मिलेगा क्या तो मेरे हिसाब से एंड्रॉइड क्यू का अपडेट भी मिलेगा क्योंकि वन प्लस ने बोला है कि सभी स्मार्टफोन्स को वो लोग दो साल तक सपोर्ट देने वाले हैं तो अभी वन प्लस फाइव डी को एक साल ही हो गया है तो मेरे ख्याल से आगे आने वाला वन प्लस क्यू का अपडेट है वो भी आराम से मिल जाएगा वन प्लस फाइव डी के लिए नेक्स्ट uh, सागर बोलते हैं कि मेट ट्वेंटी प्रो किंग ऑफ 2018 थाउजेंड एंड वैल्यू फॉर मनी जी हाँ मेट ट्वेंटी प्रो काफ़ी अच्छा फ़ोन है मैं uh, आप देख सकते हो मैं यूज़ करूँ एज ए मैं प्राइमरी सिम कार्ड और काफ़ी मुझे अच्छा बेहतरीन एक्सपीरियंस है स्पेशली इसकी बैटरी लाइफ कमाल की बैटरी लाइफ है डेढ़ दिन आपके आराम से निकल जाती है और इवन जो फास्ट चार्जर दिया है फोर्टी वोट का वो भी कमाल का फास्ट चार्जर है मतलब एक घंटे के अंदर ही आपका पूरा फ़ोन को चार्ज कर देता है और स्पीकर आउटपुट भी काफ़ी अच्छा है थोड़ा फ़ोन डेलिकेट है एज कम्पेयर टू बाकी सारे फ्लैगशिप फ़ोन क्योंकि उसका कव डिस्प्ले है और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा मुझे डेलिकेट लगा लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है एक्सेप्ट फ्रंट फेसिंग कैमरा में मैंने सभी वीडियोस में वही बोलता हूँ कि मुझे जिसका फ्रंट फेसिंग कैमरा संभव नहीं पसंद आया क्योंकि वो अपने फेस के ऊपर पूरा ब्यूटी इफेक्ट ऐड कर देता है पूरा वाइट इफेक्ट ऐड कर देता है मतलब हमारा स्किन टोन ही पूरा चेंज कर देता है ओरिजिनल स्किन टोन से हटा के पूरा अपने को वाइट ऐसा पूरा स्किन टोन नजर आता है तो संभव वो मुझे फोटोज नेचुरल नहीं लगती है जो ब्यूटी इफेक्ट ऐड करते हुए अदर देन फ्रंट फेसिंग कैमरा सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी है इवन इस का कोई कोई लोग बोलते हैं कि इसका जो स्पीकर का आउटपुट है जो यू एस बी टाइप सी से आता है वो बहुत ही कम है लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ थोड़ा कम है ज़्यादा कम नहीं बोलूँगा लेकिन एडिकुएट आउटपुट है आपको आराम से इसका इतना आउटपुट ठीक हो जाएगा तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मेट ट्वेंटी प्रो फोन है और अभी लॉन्च ऑफर है कि नहीं पता नहीं लेकिन उसके साथ दो हज़ार रुपये में वो सेनीसाइजर पी एक्स फाइव फिफ्टी के ईयर्स हेडफोन भी मिले थे जो कि ट्वेंटी नाइन थाउजेंड के हेडफोन थे तो वो भी एक काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था जिन लोगों ने पहले खरीद लिया होगा उसके लिए धीरज भाई बोलते हैं कि भाई साफ साफ दिख रहे हैं कि पिक्सल बेस्ट है मेट ट्वेंटी प्रो के मुकाबले में एक्चुअली धीरज भाई ये अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन रहता है मैं भी आपके साथ एग्री करता हूँ कोई कोई लोगों को पिक्सल में जो डिटेल्स आती है उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता है मतलब वो काफ़ी बेहतरीन लगती है तो कोई कोई लोगों को ओवरऑल प्रोसेसिंग अच्छी लगती है जब भी आप मेट ट्वेंटी प्रो और पिक्सल को कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली मेट ट्वेंटी प्रो में जो एक्सपोजर लेवल है वो थोड़ा ब्राइट लेवल पे रहता है और कंट्रास्ट कम रहता है और पिक्सल में आपका कंट्रास्ट ज़्यादा दिखेगा और डिटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा दिखेगी इस वजह से कभी कभी पिक्सल के फोटो थोड़े वार्म या फिर डार्क आ जाते हैं तो इसलिए अभी ये पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है किसी किसी को ब्राइट फोटो अच्छी लगती है उनको डिटेल्स से कुछ लेना देना नहीं रहता है तो कोई कोई लोगों को पिक्सल जैसी काफ़ी डिटेल वाली फोटो अच्छी लगती है उनको उनको वो नहीं लगता है कि कितना कंट्रास्ट है या फिर कितनी ब्राइटनेस लेवल है तो ये इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है लेकिन दोनों ही कैमरे काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर देते हैं अगला सवाल है शानू कश्यप का और बोलते हैं कि ब्राइटनेस इशू इन वन प्लस फाइव टी नाउ गेटिंग बैक टू ओरियो एट पॉइंट वन पॉइंट स्टेबल वर्जन तो ये ब्राइटनेस इशू एक्चुअली इशू नहीं है मैंने पहले ही बोला था कि वन प्लस सिक्स में भी सिमिलर सेटिंग्स है वन प्लस सिक्सटी में भी सिमिलर सेटिंग्स है इवन गूगल पिक्सल थ्री में भी सिमिलर सेटिंग्स है आपको एटी परसेंट ब्राइटनेस लेवल रखना ही पड़ता है इन सभी ऑल लाइटिंग कंडीशन मैं गूगल पिक्सल यूज़ करता हूँ उसमें भी सेम सेटिंग्स से। है तो वो एंड्रॉयड पी का फीचर ही ऐसा है कि आपको वो पता नहीं ब्राइटनेस लेवल 80 90 परसेंट रखना पड़ता है तो इवन वन प्लस फाइव में भी वही फीचर है तो ये इशू नहीं है एक्चुअली वो सेटिंग uh, ही गूगल ने ऐसी इंप्लीमेंट की है एंड्रॉयड पी में कि आपको ब्राइटनेस लेवल ज़्यादा रखना पड़ता है और फिर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करता है वो अपने हिसाब से कुछ ए ये फीचर इस्तेमाल करके तो ये इशू नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा आप रोल बैक मत करना इस पर्टिकुलर छोटे से इशू के लिए अपना ब्राइटनेस लेवल बस 80 90 परसेंट रख देना उसे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चलती है ही मैन बोलता है एस एस जेनफोन फाइव और मेट ट्वेंटी प्रो का वीडियो बनाओ वीडियो बनाने के लिए सर मैं बना सकता हूँ लेकिन फिर जेनफोन फाइव के साथ थोड़ी नाराज मतल
क्योंकि एस नाइन प्लस और मेट ट्वेंटी प्रो मुझे आइडेंटिकल लगे सभी कंडीशंस में एक्सेप्ट वो नाइट मोड जो मेट ट्वेंटी प्रो में दिया गया है वो अगर नाइट मोड को हटाते हैं और कुछ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और जो फेस आईडी है वो सब चीज़ों को अगर हटाते तो डिस्प्ले क्वालिटी में और नॉर्मल ओवरऑल बैक लाइट रियर फेसिंग कैमरा में मुझे एस नाइन प्लस और मेट ट्वेंटी प्रो ऑलमोस्ट अच्छे लगे सिमिलर लगे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिस्प्ले क्वालिटी भी इवन दोनों की सेम है अगर आप यूज़ करोगे तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि आप एस नाइन प्लस यूज़ कर रहे हो या फिर मेट ट्वेंटी प्रो यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मेट ट्वेंटी प्रो ले लो एस नाइन प्लस से क्योंकि एस नाइन प्लस भी काफ़ी अच्छा फोन है आप डेफिनेटली एस टेन के साथ चले जाओ जो मार्च में लॉन्च होगा दो दो तीन महीना ही बाकी है एस टेन लॉन्च होगा तो फिर आप एस नाइन प्लस को एस टेन में अपडेट कर सकते हो स्टोइक बोलते हैं कि चार महीने हो गए वन प्लस सिक्स लेके लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जमाना हो गया पुराना फोन हो गया एक्चुअली इसका रीजन वैसे ही है कि वन प्लस इतने सारे फोन निकालता है छोटे छोटे अपडेट्स लेके थंडर पर्पल लेके या फिर मैकलरन एडिशन लेके या फिर और कोई एडिशन लेके तो इसलिए फिर ऐसा लगता है कि मतलब चार महीने पुराना फोन भी पुराना लग जाता है मैं आपकी बातों के साथ एग्री करता हूँ लेकिन वन प्लस को भी मार्केट में बाकी लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करना है इसलिए वो फोन के ऊपर फोन निकाली जा रही है अलग अलग वर्जन को निकाली जा रही है और इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हालांकि देखते हैं आगे वन प्लस और एक नया फोन निकालेगी फेब्रुवरी में कॉल कॉम एट फिफ्टी फाइव के साथ देखते हैं वो कैसा आता है वो वॉर जोन बोलते हैं कि वन प्लस सिक्सटी का रैप चार्जर वन प्लस सिक्स में सपोर्ट करेगा क्या एक्चुअली ये काफ़ी सारे सवाल मुझे आ गए थे कि सिक्सटी का रैप चार्जर जो मैकलर एडिशन का है वो वन प्लस सिक्स है फिर नॉर्मल सिक्सटी में सपोर्ट करेगा क्या और इसका आंसर है नो मतलब वो चार्जर है ना वो नॉर्मली डैश चार्जर जैसा ही काम करेगा अगर आप उसको वन प्लस सिक्स या फिर सिक्सटी को कनेक्ट करते हो तो क्योंकि वन प्लस सिक्सटी मैकलर एडिशन में बैटरी कैपेसिटी के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऐड कर दिया गया है और कुछ हार्डवेयर लेयर ऐड कर दिए जिस वजह से वो थर्टी वॉट का चार्ज आउटपुट लेता है जो रैप चार्जर है वो सिक्सटी मैकलर एडिशन के साथ लेकिन वही सेम प्रोटेक्शन वन प्लस या फिर वन प्लस में नहीं है तो वो नॉर्मली अगर आप कनेक्ट करोगे तो भी वो एज अ डैश चार्जर 20 वॉट जैसा ही काम करेगा ना कि 30 वॉट जैसा तो आप उसको मत खरीदो उससे कुछ आपको फायदा नहीं होने वाला है नेक्स्ट वर्जन के लिए वेट कर देते हैं निमर्त बोलते हैं कि भाई आई एम फेसिंग ह्यूज बैटरी डेन इशू ओवर नाइट इशू फिफ्टी बैटरी डेन हो रहा है जिन जिनको ओवर नाइट बैटरी डेन इशू बहुत सारा होता है ना उनके लिए एक सिंपल सी सलाह है आप अपने फोन को एक दिन एक रात भर आप ओवर नाइट एयरप्लेन मोड पर डाल के सो जाना एयरप्लेन मोड पे आप देख लेना कि आपका कितना बैटरी डेन होता है मैक्सिमम एक से दो परसेंट ही अगर हुआ तो समझना कि आपके फ़ोन में कुछ दिक्कत नहीं है आपका नेटवर्क या फिर आपके बैकग्राउंड एप्लीकेशन कोई तो डेटा कंज्यूम कर रहे हैं और उसकी वजह से आपका बैटरी डेन हो रही है तो ये एक पर्टिकुलर मेथड आप जरूर ट्राई करना और फिर आप मुझे कम्युनिकेशन बताना कि आपका आपको कुछ फायदा होता है या फिर नहीं होता है सजेद भाई बोलते हैं कि सर टेल मी वन थिंग इफ आई डोंट केयर अबाउट वाटर प्रूफिंग एंड वायरलेस चार्जिंग वन प्लस सिक्स सी वन प्लस सिक्स बेटर है क्या एस नाइन प्लस से या फिर नोट नाइन से अगर आप वाटर प्रूफिंग और वायरलेस चार्ज दोनों को अगर इग्नोर भी करते हो तो भी एस नाइन प्लस और नोट नाइन से वन प्लस सिक्स बेटर नहीं है एस नाइन प्लस में या फिर नोट नाइन कोई भी ले लो उसका डिस्प्ले इतना ज़बरदस्त है कि वो वन प्लस सिक्स में आपको नहीं मिलेगा इवन उसकी बिल क्वालिटी प्रीमियम है इवन उसका बैक कैमरा काफ़ी अच्छा है फ्रंट कैमरा में आप टू रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एस नाइन प्लस में मिलेगी नोट नाइन में मिलेगी जो वन प्लस सिक्स में नहीं मिलेगी और डेफिनेटली स्टेरियो स्पीकर का आउटपुट है काफ़ी बेहतरीन आउटपुट है तो मैं तो कंपेयर नहीं करूँगा एस नाइन प्लस और वन प्लस सिक्स को अगर वाटर प्रूफिंग और वायरलेस चार्जिंग हटा देते हैं तो भी सौरभ भाई बोलते हैं कि वन प्लस फाइव में सेल्फी पोर्ट्रेट मोड नहीं आया बीटा वर्जन में उन्होंने रोल आउट किया है कब का रोल आउट किया है लेकिन अभी वो इसमें स्टेबल वर्जन में कभी आएगा उसका आइडिया मुझे भी नहीं है काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली स्टेबल वर्जन में आना चाहिए था ये पता नहीं वन प्लस क्या कर रही है पंकज कुमार बोलते हैं कि नोट नाइन का बैक कैमरा और डिस्प्ले कैसा है मेट ट्वेंटी से अच्छा है क्या नोट नाइन का कैमरा और डिस्प्ले मेट ट्वेंटी से अच्छा तो नहीं बोलूँगा लेकिन सिमिलर है मतलब आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चल जाएगा अगर आप नोट नाइन यूज़ करोगे और मेट ट्वेंटी यूज़ करोगे क्योंकि दोनों का ही डिस्प्ले एकदम एक्जैक्टली सेम है कोई डिफरेंस नहीं है मैंने दोनों ही फ़ोन साइड बाई साइड रख के टेस्ट किए थे डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम है अगर कैमरा की बात करते हैं तो मेट ट्वेंटी प्रो का कैमरा थोड़ा बेटर है डायनामिक रेंज में एज कम्पेयर टू नोट नाइन लेकिन नोट नाइन का फ्रंट फेसिंग कैमरा मुझे थोड़ा बेटर लगा एज कम्पेयर टू मेट ट्वेंटी प्रो तो क
वाई यू गाइज ऑलवेज राइट टाइटल्स इन इंग्लिश एंड स्पीक इन हिंदी एक्चुअली ये मुझे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं टाइटल इंग्लिश में क्यों लिखता हूँ और हिंदी में क्यों बोलता हूँ तो सभी को पता है अपना चैनल तो हिंदी में है लेकिन टाइटल इंग्लिश में इस वजह से लिखना पड़ता है क्योंकि YouTube का जो अलगोरिदम है वो इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से रिकग्नाइज़ करता है और मोनेटाइजेशन के लिए उसके लिए हेल्प मिलती है अगर मैं कोई भी रीजनल लैंग्वेज में अगर टाइटल डालता हूँ तो वो मोनेटाइजेशन अलगोरिदम के लिए डिटेक्ट नहीं होता है और फिर एड्स नहीं आ जाती है तो यही एक रीज़न है कि मुझे मैं अगर हिंदी भी चलाता हूँ तो भी मुझे टाइटल इंग्लिश में डालना पड़ता है आपने बाकी सारे यूट्यूबर्स को भी देखा रहेगा इवन टेक्निकल गुरु को भी देखा रहेगा उनके सभी टाइटल्स इंग्लिश में होते हैं कभी हिंदी में नहीं रहते तो इसका रीज़न यही है कि अगर आपके वीडियोस पे अगर ऐड चलानी है मोनेटाइजेशन करना है तो यूट्यूब के अलगोरिज्म को वो रिकोगनाइज करना चाहिए इसलिए वो इंग्लिश में टाइटल रहता है अगला सवाल है आशीष सिंह का और बोलते हैं कि वन प्लस सिक्सटी मैकलोर एडिशन दे आर दे आर गिविंग हिंट अबाउट इंक्रीज इन द प्राइज इन फ्यूचर डेफिनेटली उन्होंने हिंट तो दे दिया कि आगे आने वाले उनके फ्लैगशिप फ़ोन काफ़ी ज़्यादा महंगे होने वाले और लगभग चालीस के ऊपर ही होने वाले है लेकिन अगर चालीस हज़ार के ऊपर चार्ज भी करते तो भी ठीक है लेकिन वो सभी चीज़ें देनी चाहिए जो एक फ्लैगशिप फ़ोन में होती है जैसे कि स्टेरियो स्पीकर्स रहता है या फिर वाटर प्रूफिंग रहती है ये बेसिक चीज़ें हैं आपको वो चीज़ें देनी चाहिए अगर आप फोर्टी थाउजेंड के अबाउ का अगर आप प्राइस टैग कंसिडर करते हो तो तो होप्स वो आगे आने वाले वन के एडिशन्स में ये सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी स्टेरियो स्पीकरस एंड वाटर आई रेटिंग तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा लेकिन प्राइस टैग तो हमेशा मतलब फ्लैगशिप किलर का तो हर नाम अभी उसका हट जाएगा और उसको एक प्रीमियम सेगमेंट में ही उसको बोला दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक को सब्सक्राइब भी जरूर करना और आपका कोई भी सवाल है सुझाव रहेगा वो कमेंट्स में जरूर डाल देना तो मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सुन